வணக்கம் குழந்தைங்க லூஸ் அண்ட் வெல்கம் டு மாமிஸ் சேனல் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகே நான் ஷூட்டிங்லேருந்து வந்தாச்சு ஸோ என்னுடைய பழைய நெயில் பாலிஷன் எடுத்துட்டேன் ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும் போது பாலிஷ் இதையும் உங்களுக்கு ஒரு விலாகாக காமிச்சிடலாம் நினச்சேன் ஸோ தமிழ் பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு நேல் ஆர்ட் டூட்டோரியல் தான் ஸோ நேல் ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நேல் ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அந்த மேக்கப் இதில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பார்க்க வேணாம் என் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்தால் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்க்கு டிங் டிங் அடிக்க மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு யூடியூப் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஏன் நேல் ஆர்ட் அட் ஹோம் அப்படின்னா எனக்கு மெயினாகவே அக்ரிலிக் நெயில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அதை பண்ண பண்ண எனக்கு பார்லரில் வந்துட்டு நெயில் ஆர்ட் சலோனில் என்னோடய ஓன் நெயில்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வீக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அக்ரிலிக் நெயில்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு உடையும் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்களேன் இந்த வரலையும் இந்த வரலையும் உடஞ்சிருக்கு ஸோ உடஞ்சிருச்சுன்னா உடனே போய் அக்ரிலிக் நெயில்ஸ் பண்ணிடுவேன் அதுவே ஆனால் வந்து பட்ஜெட் எங்கேயோ எகிரிட் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்க்கு கூட வந்துட்டு நான் நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணினேன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் நெயில் ஆர்ட்லாம் பண்ணினா ஓகே பட் மத கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணும் போது நிறைய படங்களில் வந்துட்டு பாலிஷே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இல்லை வந்து பிளேன் நியூ ஷேட் மாத்திரம் ஓகேங்கிற மாதிரி ஆச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி நெயில் ஆர்ட் அதெல்லாம் பண்ணது நான் வந்து செம்பரத்தி சீரியலில் தான் இப்போ நான் பண்ணுற சீரியலில் கூட என்னோடய கேரக்டருக்கு இது மாதிரி நியூட் ஷேட்ஸ்லேயே போயிட்டுருக்கோம் இந்த நெயில் ஆர்ட் டுட்டோரியல் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நெயில் ஆர்ட் இது மாதிரி இதுலலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு அந்த நெயில் ஆர்ட் சலோன்லாம் போகாமல் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பட்ஜெட் வைஸாக வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நான் ரொம்ப வருஷமாகவே இதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அப்போ யூடியூப் சேனலில் ஸோ அதை பற்றி ஃபிலிம் பண்ண முடியல ஸோ ஐ தாட் இன்றைக்கி இந்த ஹாலோகிராஃபிக் நெயில்ஸுங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டியனுங்கிறவங்க தான் வந்துட்டு ஹாலோ டாக்கோ கலெக்ஷன் அப்படின்னு இந்த ஹாலோகிராஃபிக் நெயில்ஸ் பற்றிலாம் யூடியூப்பில் தான் நானும் பார்த்துருக்கேன் நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த நெயில்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே சூட் ஆகிற ஒரு எஃபெக்ட் இது அது நீங்கள் எந்த காஸ்டியூம் போட்டிருந்தாலும் ஸோ இந்தியன் வேராக இருக்கட்டும் வெஸ்டர்ன் வேராக இருக்கட்டும் அண்ட் எந்த ஸ்கின் டோனாக இருக்கட்டும் ஒரு இவெண்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் இந்த ஜெல் அண்ட் நெயில் எஃபெக்ட் வந்துட்டு இந்த ஹாலோகிராஃபிக் நெயில்ஸ் இல்லை இந்த பிக்மெண்ட் வச்சு பண்ணுற இந்த நெயில் எஃபெக்ட் வந்து எல்லா லைட்டும் கேட்ச் ஆகும் ஸோ எல்லா அவுட் ஃபிட்டுக்கும் கூட மேட்ச் ஆகிற ஒரு நெயில் எஃபெக்ட் இது ஸோ உங்களுக்கு வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே வாங்க நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாகவே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த இந்த நெயில் பாலிஷஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கைகள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் நான் டீட்டெயில்டாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் வேலை வந்து நீங்கள் எந்த நகை ஜுவல்லரி போட்டிருந்தாலும் அது எந்த மெட்டலாக இருந்தாலும் தங்கமாக இருக்கட்டும் வெள்ளியாக இருக்கட்டும் காப்பராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் கையில் இருக்கிற எல்லா ஜுவல்லரியும் முதல்ல கட்டி வச்சுருங்க செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் சோப்பு வச்சு எந்த பிசுக்கும் இல்லாமல் நகங்களுக்கு கீழேயும் சரி இன் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டாக பிசுக்கு எதுவும் இல்லாமல் மூணாவது ஸ்டெப் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து யூவி எல்இடி லேம்பு ஸ்கின் வந்து இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கைகள் ஸோ நல்ல சன் பிளாக் சன் ஸ்கிரீன் கிடையாது எஸ்பிஏ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மேலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு லோக்கல் ஃபார்மசிலே கிடைக்கும் அது முதல்ல கையில் நல்லா அப்ளை பண்ணணும் அந்த க்ரீம் எல்லாம் உங்கள் நெயில்ஸில் எப்படியும் இருக்கும் நகங்களில் யூவி சோக் ஆஃப் எல்இடி நெயில் பாலிஷ்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூவி நெயில் ஜெல் நெயில் பாலிஷ் அது சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை ப்ராடக்ட்ஸும் வரும் அத்தனை பிராண்ட்ஸும் வரும் இதுக்கு வந்து நார்மல் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணாதீங்க எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் பிகாஸ் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஆயிலி ஃபினிஷ் இருக்கும் அந்த ஆயிலி ஃபினிஷ் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பேஸ் கோட் எதுவுமே ஒட்டாது இது உங்கள் நெயில்ஸை கண்டிப்பாக ஃபைல் பண்ணணும் நீட்டாக ஒரு ஃபைலர் வச்சு நீங்களே ஃபைல் பண்ணணும் அழகாக அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நெயில் பஃபர்னு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நாலு சைடடி உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆயிலி நெசோ பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் நெயில்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் உங்கள்
யூவி எல்இடி வருது டிஃப்ரெண்ட் ஜெல் பாலிஷஸ்க்கும் டிஃப் பிராண்ட்ஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கியூரிங் டைம் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்து உங்களுடைய எந்த பிராண்டோ ப்ரிஃபர் கொஞ்சம் ட்ரையல் அண்ட் எரர் இருக்கும் பட் நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்லேயும் இல்லை அட்லீஸ்ட் கமெண்ட்ஸ்லேயாவது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயாவது இந்த பிராண்ட்ஸ் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது அத்தனையும் அதோட லிங்க்கை நான் வந்து உங்களுக்கு எது கமெண்ட்ஸ்லேயாவது இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயாவது நான் விட ட்ரை பண்ணுறேன் நான் என்னோடது வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது செகண்ட் ஒரு லோ ஹீட் மோடில் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கோட் க்யூர் ஆகிறதுக்கு ரெண்டாவது வந்து அறுபது செகண்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கோட் ஆஃப் நெயில் பாலிஷ் க்யூர் ஆகிறதுக்கு இன்னைக்கு பண்ண போகிற இந்த ஹாலோகிராஃபிக் எஃபெக்ட் வேணும்னா அதுக்கு ஒரு மோடு இருக்கு தேர்ட்டி செகண்டில் கியூர் பண்ணிட்டு ஹாஃப் கியூரிங் டைம் அப்போ பிசு பிசுன்னு இருக்கிற நேரத்தில் தான் இந்த பவுடரை பில்டப் பண்ணுறது இதுக்கு அடாப்டரும் அவனே கொடுத்துருவான் வித் நார்மல் பிளக் பாயிண்டோட நெக்ஸ்ட் இந்த ஹாலோகிராஃபிக் எஃபெக்டை அச்சீவ் பண்ணுறது இதுதான் ஜி மேஜிக்கல் பவுடர் நான் லாஸ்ட் டைமும் இதே பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன் போல்ட் பி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு இல்லைப்ப எதுவுமே பே ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது இதுதான் அந்த பிராண்டு ஹாலோகிராஃபிக் எஃபெக்ட் வந்து கருப்பு நெயில் பாலிஷ் கீழே எப்படி இருக்குங்கிறதையும் காட்டுறேன் வெள்ளை நெயில் பாலிஷ் கீழே அது எப்படி எஃபெக்டாக இருக்கும்னு காட்டுறேன் ஸோ வாங்க ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிஷின் ஆன் பண்ணியாச்சு டேபிளில் இந்த பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் பறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை ஒரு பேப்பர் டவலோ எதுவோ ப்ளீஸ் யூஸ் ஆசிடோன் வைப்ஸ் வந்து இது தான் கீழே பார்த்தீங்களா சோக் ஆஃப் ஜெல் பாலிஷ் பிங்க் வேற பிராண்டு ஸ்விஸ் பியூட்டி இது இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து செட்டாகவே கிடைக்கும் இதுவும் வேறு பிராண்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் இங்கே ஜெல் பாலிஷ் கீழே சோக் ஆஃப்னு எழுதியிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சோக் ஆஃப்ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் இந்த யூவி எல்இடி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சோக் ஆஃப் பேஸ் ஜெல்லுன்னு இருக்கும் அந்த சோக் ஆஃப் பேஸ் கோட்டோ நார்மல் பேஸ் கோட் பாலிஷ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதே மாதிரி டாப் கோட் பார்க்கறதுக்கு இப்படி கிரே மாதிரி இருக்குல்ல போட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்க அவனே ஒரு அப்ளிகேட்டரும் கொடுத்துருப்பான் அண்ட் நார்மலி இந்த அப்ளிகேட்டர் வந்து இது ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கணும் இந்த ஓகே என் நெயில்ஸ் எல்லாம் ப்ரெப் ஆகிடுச்சு என்னோடய ஃபேவரட் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் பேஸ் அடியில் எப்படி இருக்குன்னு போட போகிறோம் இப்போ பாலிஷ் போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பேஸ் கோட் ஜெல் பாலிஷஸில் எப்போவுமே டிப்பில் ஃபஸ்ட்டு போட ஆரம்பித்து அப்புறம் பேக்கில் போகணும் இந்த எட்ஜ் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த கியூட்டிக்கல் ஓட்டுனா அது எரியும் ஸோ இந்த கியூட்டிக்கல் வெறிக்கும் போகாமல் சரி எப்படியும் சைட்லலாம் கொஞ்சம் ஆகும் அது இருந்துச்சுன்னா அந்த வைப்ஸ் இருக்கு பாருங்க லேம்புக்குள்ள போடுற நேரம் இப்போ என்னோட லேம்பில் பேஸ் கோட் எப்படின்னா இந்த மேக்சிமம் செட்டிங் இருக்கு பாருங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஒம்பது செட்டிங் இதில் பேஸ் கோட் கியூர் பண்ணணும் ஸோ லைட் ஆன் அகத்தை உள்ளே வைப்போம் நான் சன்ஸ்கிரீன் போட சொன்னது இதனால தான் ஸோ தட் இந்த யூவி எல்இடி ரேஸ் பட பட உங்களுடைய விரல்கள்லாம் நார்மலாக அஞ்சு விரல்லையும் போட்டுட்டு உள்ளே வச்சுட்றது பட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எனக்கு இது தான் ஈஸி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷின் ஆஃப் ஆகிடும் நீங்கள் திருப்பி விரலில் மறுபடியும் வைக்கும்போது தான் உங்களுக்கு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இதை மறுபடியும் வச்சிங்கன்னா எந்த செட்டிங்கில் வச்சிங்களோ அதே நைன்டி நைன் செகண்ட்ஸுக்கு திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பேஸ் கோட் ஆக்சுவலியாக கியூர் நீங்கள் நினைப்பீங்க எப்படி ஷைனியாக இருக்கு கியூராக இருக்காதுன்னு இல்லை ரெண்டாவது வரல உங்களுக்கு ஒயிட் வச்சு காட்டுறேன் அகெயின் ரொம்ப மெல்லிஸ் ஆகிடுங்க கொஞ்சம் பாலிஷ் போகிறோம் சில பிளாக் பாலிஷஸுக்கு டூ டு த்ரீ கோட்ஸ் போடணும் அப்போ பட் இந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் பிளாக் ஜெல் பாலிஷ் வந்து ஹைலி பிக்மெண்டட் இந்த எஃபெக்ட் அச்சீவ் பண்ண ரெண்டு கோட்டே போகும் இப்போ இங்கே அறுபது செகண்ட் இருக்கு பாருங்க அது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இதை கியூர் பண்ணணும் ரெண்டாவது கோட்டு அதே பிளாக் பாலிஷ் அண்ட் இந்த செகண்ட் கோட் நீங்க இத்தனை தடவை ஏன் அப்ளை பண்றேன்னா இது பர்ஃபெக்டாக ஸ்மூதாக எந்த விதமான மடிப்பும் பம்ப்ஸும் டிப்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் மேலே போடுற அந்த பவுடர் சூப்பர் ஃபினிஷில் வரும் செகண்ட் டைம் க்யூர் பண்ணும்போது மாத்திரம் அறுபது செகண்ட் இல்லாமல் முப்பது செகண்ட் க்யூர் பண்ணணும் இந்த பாலிஷ் டோட்டலாக காயக்கூடாது அது பிச்சு பிச்சுன்னு இருக்கும் போது தான் இந்த பவுடரை இதில் பஃப் பண்ணணும் நம்ம ஸோ பேஸ் கோட்டு நைன்டி நைன் செகண்ட்ஸில் க்யூர் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட் கோட் வந்து அறுப
செகண்ட் கோட் போட்டுட்டு நீங்கள் நார்மலாக பிளாக் பாலிஷாக விடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது மேலே இந்த எஃபெக்ட்லாம் பண்ணாமல் பிளேன் பிளாக் ஜ நெல் பாலிஷாக விட்டால் கூட சிக்ஸ்டி செகண்டில் கியூர் பண்ணிடுங்க பட் இந்த பவுடர் நமக்கு ஒட்டணுங்கிறதுனால இனி இந்த பிக்மெண்ட் எஃபெக்ட் எது பண்ணினாலுமே அப்போ நீங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட் கியூரிங் டைம் போகணும் ஹாஃப் கியூரிங் டைம் ஹே இங்க பிகின்ஸ் த மேஜை திஸ் இஸ் த பார்ட் ஐ லவ் சிட் அந்த ஷிமிரி அந்த லைட் கேச்சிங் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அந்த ஹாலோகிராஃபிக் எஃபெக்ட் பட் இது பிளாக் அடியில் இப்போ ஒயிட் அடியில் எப்படி இருக்கும்னு காட்டுறேன் இது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பாலிஷ் ஸ்மூத் ஆகலன்னா இந்த பவுடர் போய் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கும் அந்த மிஸ்டேக்ஸும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நான் ஏன்னா ஸோ தட் நீங்கள் பண்ணும்போது அது பர்ஃபெக்டாக பொறுமையாக செய்யலாம் அந்த ஃபினிஷிங் சரியாக வரலன்னா இந்த மாதிரி ஆகும் ஃபினிஷிங் பக்காவாக வந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இது பிளாக் கீழே இது ஒயிட் கீழே இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹேண்டி கேப்டு ஃபிங்கர்னு விட்டுற வேண்டியது இந்த மாதிரி கிளிட்டர் எஃபெக்ட்லாம் இல்லாமல் எங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பிளேன் நியூட் ஷேடு இந்த பிங்க் எப்படி இருக்கும்னு வாங்க இந்த ரெண்டு வரையில் காட்டுறேன் சேம் ப்ராசஸ் தான் இதில் பவுடர் இல்லாததுனால பேஸ் கோட் இதே நைன்டி நைன் செகண்ட்ஸு ரெண்டு கோட் ஆஃப் பாலிஷு அறுபது அறுபது செகண்டு அவ்வளோதான் அப்புறம் டாப் கோட்டு தொண்ணூறு செகண்ட் ரெண்டு கலருக்கும் பேஸ் கோட் காமனுங்கிறதுனால ரெண்டு வரையிலும் டைம் போட்டிங் தான் பேஸ் கோட் பேஸ் கோட் கியூர் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு வரையில் இந்த பஃப் நியூடு ஷேடு இன்னொரு வரையில் இந்த பிங்க் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளஷ் நியூடு ஷேடு வாங்க இந்த பிங்க் அந்த ஃபிங்கரில் பார்ப்போம் உங்களோட ஜெல் பாலிஷ் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிக்மெண்டடாக இருக்கும் எப்படி இருக்கோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பில்டிங் கவரேஜ் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் பாலிஷ் டூ த்ரீ டூ கோட்ஸோ த்ரீ கோட்ஸோ சில பிராண்ட்ஸு டூ டு த்ரீ கோட்ஸ் தேவைப்படும் மூணு கோட்டாவது போடணும் மெல்லிஸ் கோட் போட்டு போட்டு கியூர் பண்ணி நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் கலரை சில பிராண்ட்ஸில் வந்து ஹைலி பிக்மெண்டட் உங்களுக்கு ரெண்டு கோட்லேயும் சரியாயிடும் லைக் எனக்கு இது பார்க்கும்போதே தெரியும் இது ரெண்டு கோட் போதும் அப்படின்னு பட் இது வந்து இன்னொரு கோட் தேவைப்படும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிராண்ட் வேறும் சரி இன் கலர் பிக்மெண்டேஷனும் வேறு திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ரெண்டு கோட்டில் பட் இதுக்கு மூணாவது கோட் தேவைப்படும் சூப்பர் கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் நெயில்ஸாக தெரியும் அது பாலிஷ் போட்ட மாதிரி இருக்காது நான் இப்போ கரண்டாக அந்த மலையாளம் சீரியலில் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஷேட் தான் எனக்கு ஷெட்யூல் ஃபுல்லாக பாலிஷ் மாற்ற வேண்டிய நேம் சாப்பிட்டாலும் என்ன இருந்தாலும் இட் டசன்ட் The color of the natural light stays like that. In the polish, we can cure it. We can do it as well. Now, we can use the holographic effect. So, the holographic effect is black nail polish. The holographic effect is white nail polish. The blush nude shade is not bubble gum pink shade. உங்களுக்கு எந்த ஷேட் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் இது அமேசானில் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வாங்கி இதை ட்ரை பண்ணலாம் இது ஏஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஆனால் அது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு தடவை வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அது ஒன்றும் கெடாது பாலிஷும் ரொம்ப ஈஸியாக சிப்பாகாததுனால உங்களுக்கு வந்து அட் த சேம் டைம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக போய் எந்த வேலையும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அதில் ஒரு மிஸ்டேக் ஆகும் அப்படியாகும் ஒட்டும் கிட்டும் அந்த மாதிரி டென்ஷனே வராது ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னும் மல்டிக்ரோம் எஃபெக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச நெயில் ஆர்ட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் விடுங்க நான் மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்காக அந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ நன்றி அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விட பெறுவது உங்கள் ஐஷு நன்றி வணக்கம்